太と一人で知らない町の知らない人を飛んでいました前にも後ろにウサギなんか一匹もいませんほろほろと雪の間を一本道にもう一種ケージのおばばの子そして女の子の手の中のよもぎの葉も消えていましたああ助かったと女の子は思いましたけれどもこの時女の子の足はもう棒の,よ棒のようで動きませんでしたどこから来た見知らぬ見知らぬ女の子を町の人々が取り囲みましたそして名前や住所を尋ねました女の子が自分の村の名前を言うと人々は顔に合わせて口々にとても信じられないと言いましたい,いくつも越えいくつも山を越えたその遠いところから子供が歩いて来られるわけがなかったのですこの時一人の年寄りが言いましたこの子はきっと指導先にさらわれそうになったのかと女の子は町の食堂で温かく